இதுக்கு நேம் வைக்கணும் இதுக்கு ரெண்டு நேம் இருக்கும் ஐயூபிஎஸ்சி நேம் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க காமன் நேம் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ அப்ப நம்ம என்ன பாக்கணும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஐயூபிஎஸ்சி நேம் காமன் நேம் இப்ப இது ஒரு மாலிக்குள்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா ஸ்டெப் ஒன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் குரூப் யாரு ஓகேங்களா வினய் செயல் தொகுதின்றவங்க யாருன்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு மாலிக்குள்ளே வந்து கட்டாயமாக வினை செயல் தொகுதின்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவங்க யாருன்னு பார்க்கணும் வினை செயல் தொகுதியினுடைய நேம் என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்ன நேம் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்ன இப்போ நேம் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஹெச்ன்றது தான் ஃபங்க்ஷன் குரூப்பு கரெக்டாக இந்த ஓஹெச் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் வந்து ஆல்கஹால் இது முதல்ல தெரியணும் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு ஓஹெச் இதுக்கு பேர் ஆல்கஹால் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்புறம் ஆல்கஹால் வந்தா சஃபிக்ஸ் வேர்டு என்ன வரும் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் மட்டும் தனியாக இருக்கு அப்படின்னா சஃபிக்ஸ் வேர்டுன்னு ஆட் பண்ணும் இந்த சஃபிக்ஸ் வேர்டு எதில் ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா பேரண்ட் ப்ளஸ் சஃபிக்ஸ் வேர்டுன்னு வாங்க பேரண்ட் ப்ளஸ் சஃபிக்ஸ் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பின்னொட்டு இதுக்கு வந்து தமிழ்ல பின்னொட்டுன்னு சொல்லுவீங்க ஓகேங்களா இந்த பேரண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் கார்பன் இந்த மாலிக்குள் ஸோ எத்தனை கார்பன் இருக்கு நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ப்ரெசன்ட் இந்தி மாலிக்குள் ப்ரெசன்ட் இந்த மாலிக்குள் ப்ரெசன்ட் இந்த மாலிக்குள் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஐடியா ஸோ இது ஸ்டெப் டூன்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸ்டெப் டூ நம்மளா வச்சுக்கிறது தான் ஸோ ஃபங்க்ஷன் குரூப் பார்த்துட்டேன் சஃபிக்ஸ் வேர்டு பார்த்துட்டேன் இந்த சஃபிக்ஸ் வேர்டு கொண்டு போய் எது கூட ஆட் பண்றேன் ஸோ இந்த சஃபிக்ஸ் வேர்டு வந்து இங்க பாருங்க பேரண்ட் பிளஸ் சஃபிக்ஸ் வேர்டு அந்த பேரண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நம்பர் ஆஃப் கார்பன் அந்த மாலிக்குள்ள இருக்கிறத வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுதான் ஐடியா ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இதை ஃபாலோ பண்ணணும் இப்ப பாருங்க இது எப்படி ஃபாலோ பண்றோம் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆல்கஹால் சஃபிக்ஸ் வேர்டு வந்து ஆல்கஹால் வந்தா லாஸ்ட் ரெண்டு லெட்டர் ஆட் பண்ணணும் ஓஎல் இது நம்ம ரிமம்பருக்காக சொல்றது பட் இது நான் ரீசன் இந்த ஓஎல் வரதுனால ஆட் பண்ணல இது ஐயூபிஎஸ்சி சொன்ன ஐடியா ஸோ ஓஎல்ன்றது ஆட் பண்ணணும் அப்ப என்ன மீனிங் அப்படின்னா என் பேரண்ட் அல்கேன்னு இருக்கு எல்லாருமே வந்து அல்கேன்ல இருந்து தான் வருவாங்க அந்த பத்து பேர் நேற்று சொன்னோம் இல்லையா அதுல இருந்தா வருவாங்க ஸோ இதுல இ எடுத்துட்டு ஓஎல்னு ஆட் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஐயூபிஎஸ்சி நேம் இந்த மாலிக்குளுக்கு எப்படி வைக்கணும் ஸோ ஒன்னு ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இதுல இது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆல்கஹால் ஓஹெச் இருக்கு ஓஹெச்சுக்கு பேர் ஆல்கஹால் இது தெரியணும் ஆல்கஹாலுக்கு சஃபிக்ஸ் வேர்டு ஓஎல் ஓஎல்ன்றது சஃபிக்ஸ் வேர்டு ஓகேங்களா அந்த பேரண்ட் கூட ஓஎல் சேர்த்தணும் எப்பயுமே பேரண்ட்ன்றவங்க அல்கேனா தான் இருப்பாங்க அந்த இ எடுத்துட்டு ஓஎல் சேர்த்தணும் அப்ப இங்க பாருங்க ரெண்டு கார்பன் இருக்காங்க இந்த பேரண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் பாருங்க நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு இருந்தா யாரு பேரண்ட் சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஈத்தேன்ல இ எடுத்துட்டு இந்த ஓஹெச் எத்தனாவது கார்பன் இருக்கு ஒன்னாவது கார்பன் இருக்கு சோ ஒன் ஓஎல் ஓகேங்களா இது வந்து ஈத்தேன் ஒன் ஓ ஒன் ஆல் ஓஎல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல ஒன் எத்தனால் இப்படியும் சொல்லலாம் ரெண்டு விதமா சொல்லலாம் ஈத்தேன் அந்த இ எடுத்துட்டு எழுதணும் ஒன் எத்தனால் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப நீங்க தமிழ்ல இதே மாதிரி தான் எழுதுவீங்க ஒன் எத்தனால் எத்தனால் ஓகேங்களா சோ தமிழ்ல வந்து ஓஎல்ல அல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் கரெக்டா கிளீனா இருக்கும் தமிழும் தப்பு வராது பட் இங்கிலீஷ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இஏ எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாம் கரெக்டா சொல்லுவாங்க அதனால இந்த நேமிங் மட்டும் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல கத்துக்கோங்க மத்த தவிர நீங்க தமிழ்ல படிச்சா கூட தப்பு கிடையாது இது கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல படிச்சுன்னா கிளாரிட்டியா இருக்கும் சோ நமக்கு அந்த பத்து பேர் தெரிஞ்ச போயிடும் மீத்தேன்ல இருந்து ஓகேங்களா ஒரு பத்து பேர் டெக்கேன் வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இவங்க தான் பேரண்டா வருவாங்க இவங்களை இந்த லாஸ்ட் லெட்டர் எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு ஓஎல் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லை ஏஎல் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லை ஓஎன்இன்னு ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு இந்த பேர்ல ஆட் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் இப்ப இதே வந்து ஆல்டேடுனுக்குள்ள சின்ன கன்ஃபியூஸ் வரும் அங்கேயும் ஏஎல் நீங்க அல்லுன்னு நீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் பாருங்க இதுக்கு இப்ப காமன் இப்ப ஐயூபிஎஸ்சி நேம் எப்படி வச்சாச்சு இதுதான் ஐயூபிஎஸ்சி நேம் அடுத்தது காமன் நேம் என்னன்னா சப்போஸ் ஒரு அல்கேல் குரூப் இருக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இப்படி இருந்தா இது ஈத்தேன் ஓகேங்களா ஈத்தேன்ல ஒரு ஹைட்ரஜனை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் சிஹெச்
இவங்க வந்து வேர்ல்டு வைடு இருக்கிற ஒரு கெமிக்கல் அசோசியேஷன் இவங்க தான் ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இந்த ஓஎல்ன்றது நீங்கள் வேர்ல்டில் எங்கே போய் பார்த்தாலும் ஆல்கஹால் குரூப்பு தான் குறிக்கும் கரெக்டாக காமன் நேம்ன்றது அப்படி கிடையாது ஒரு சில இடத்துல அவங்க கண்டுபிடிச்சதாலும் அவங்க வைக்கிற பேர் சம்டைம்ஸ் போர்டு எக்ஸாமில் நீட் எக்ஸாமில் காமன் எக்ஸாம் யூஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் காமன் நேம்ன்றது எல்லாத்துக்குமே கிடையாது அந்த ஃபேமிலியில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு பேருக்கு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு எப்படி வீட்டில் செல்ல பேர் இருக்குதோ அந்த செல்ல பேர் எல்லாருக்குமே தெரியாது பட் உங்களுடைய ரெக்கார்டு பேர்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதுதான் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ ஃபைனலாக உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு மாலிகளுக்கு நேம் வைக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் கரெக்டா இந்த நோட் டவுன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்ன நேம் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்ன சஃபிக்ஸ் வேர்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சிங்கிளாக வந்தால் சஃபிக்ஸ் வேர்டு மட்டும் ஆட் பண்ணணும் ஒரே மாலிகள் ரெண்டு மூணு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்தால் ஃப்ரிஃபிக்ஸ்ன்றது ஆட் பண்ணுவோம் அது அப்புறம் பார்க்கலாம் அடுத்து ஸ்டெப் டூ வந்து என்ன எந்த பேரண்ட் இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பேரண்ட் கூட அந்த சஃபிக்ஸ் வேர்டை கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஸோ அதனால தான் பாருங்கள் ஈத்தேன்றது பேரண்ட்டு இதனுடைய பின் நோட்டு வந்து ஓஎல் அதை கொண்டு போய் ஆட் பண்ணிட்டோம் இது கிளியராக எல்லாம் இருக்கும் தெரியுது <laughs> என்னன்னு <laughs> 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 தமிழ்லேயும் இப்படி தான் சொல்லுவீங்க பட் இங்கிலீஷில் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் இந்த டாப்பிக் மட்டும் ஏன் அப்படின்னா இதில் நிறைய லிங்க் இங்கிலீஷ் தான் இருக்குது ஆல்டி ஐடுன்றாங்க இதனுடைய சஃபிக்ஸ் வேர்டு என்னன்னு தெரியணும் ஓகேங்களா இதனுடைய பின் நோட்டு என்ன பின் நோட்னா எங்கே போடணும் ஒரு மாலிக்களுடைய பேரண்ட் யாருன்னு பார்த்து அவங்க பின்னாடி இதை ஆட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ சஃபிக்ஸ் வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெட்டர் ஏஎல்ன்றது ஆட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த ஏஎல் இருக்கிறதுனால ஆட் பண்ணல நம்ம ஒரு ஞாபகத்துக்கு சில சமயத்தில் இது ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் ஆல்கஹாலில் ஓஎல் வருது ஆல்டியில் ஏஎல் வருது ஓகேங்களா நேமை நீங்கள் எத்தனை நாள்னு பார்ப்பீங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா மீனிங்கே வா வேறு மாதிரி போயிடும் ஈ தேன் ஒன் ஈ தேன் ஈயை எடுத்துட்டேன் ஓஎல் போடுறேன் அதே ஒன் ஈ தேன் ஏஎல் போடுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ மூணு கார்பன் இருக்குது ப்ரொப்பேன் இந்த இ எடுத்துகிட்டு இஎல் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்றாவது பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ ஒன் ப்ரொப்பனல் ஓகேங்களா சப்போஸ் இதே மாலிக்குள் இப்படி கொடுக்குறேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ இப்போ இந்த மாதிரி இருந்தால் ரெண்டு கார்பன் தான் இருக்குது ஒன்றாவது பொசிஷனில் இருக்குது ஒன் ஈ தேன் ஏஎல் என்ன சொல்கிற அப்படின்னா இது பாருங்கள் இந்த ஏ இந்த ஏஎல்லுக்கும் இங்கே சப்போஸ் ஓஎல் இருந்து என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு பாருங்கள் சப்போஸ் ஏஎல்னா ஆல்டிஏட்னு உனக்கு தெரியணும் ஓகேங்களா ரெண்டு கார்பன் இருக்குது ஃபங்க்ஷனல் குரூப்லேயே ஒரு கார்பன் இருக்குது ஸோ சில சமயத்தில் நம்ம மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிட்டால் தப்பாயிரும் இப்போ இதுக்கு நீங்கள் தமிழ் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எத்தனல் எத்தனை நல்னு எழுதுவாங்க இந்த இடத்துல எத்தனை நாள்னு எழுதுவாங்க இப்போ நம்ம இங்கே ப்ரீவியஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா பாருங்க எத்தனை நல் அப்படின்னு வாங்க இங்கே எத்தனை நாள்னு வாங்க ஸோ இதில் கொஞ்சம் வந்து நமக்கு கிளாரிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது பட் இங்கிலீஷில் தெளிவாக சொல்லுவாங்க தமிழ்லேயும் தெளிவாக இருக்கு அல் ஆள்னு சொல்லுவாங்க ஆல்கஹால் வந்தால் ஆள்ன்ற வேர்டு ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இது ஆல்டிட் வந்தால் அல்ன்ற வார்த்தை ஆட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சின்னதாக சொல்லுவாங்க இதில் நமக்கு அவ்வளோவா கிளாரிட்டி இல்லைன்னு இல்லை கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் பட் இங்கிலீஷில் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் உங்களுடைய சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஆல்கஹாலில் நமக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியும் ஏன்னா நம்ம இங்கிலீஷ்லாம் படிச்சுருக்கோம் டுவெல்த் வரைக்கும் ஆல்க
இந்த ஓஎல்ல அந்த பேரண்ட்டுக்கு பின்னாடி சேர்த்து ஆல்டிடா இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லெட்டரை அந்த பேரண்ட்டுக்கு முன்னாடி சேர்த்து ஓகேங்களா ஸோ அதனால டெஃபினட்டா எல்லாருக்கும் நேற்று நான் லாஸ்ட்டா சொல்லி கொடுத்தேன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் வந்து ஒன்னு இருந்தா என்ன ரெண்டு இருந்தா என்ன அப் டு டென் வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்தேன் ஸோ அது தெரிஞ்சுட்டு இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் குரூப்பினுடைய நேமு அதோடைய சஃபிக்ஸ் போட்டு தெரிஞ்சா நீ பேர் வைக்க ரெடி ஆயிடலாம் கரெக்டா இப்ப புரியுதா ஓகே ஸோ யாருக்காவது எங்கேயாவது புரியல டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு அப்படின்னா உடனே எங்கிட்ட சொல்லுங்க ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்து எல்லாருக்குமே ஆ எங்க வந்து என்ன சொல்லக்கூடாது சார் நான் தமிழ்ல தான் படிச்சிருப்பேன் நான் தமிழ்ல தான் எழுதுவோம்னா சொல்லக்கூடாது நான் தமிழ் படிக்கிறது தப்புன்னு சொல்ல வரல பட் இந்த இடத்துல வந்து எல்லாமே வந்து இந்த பேரண்ட் நேம் இப்போ ஒரு அல்கேன்ற நேம்ல இய டிராப் பண்ணிட்டு எழுதுறது வந்து கிளாரிட்டியா இங்கிலீஷ்ல சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்ல வந்து அல் ஆள்னுவாங்க நீ கொஞ்சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிட்டுன்னா வச்சுக்கவே வேற மாதிரி போயிரும் அதுக்காக நான் இந்த இடத்த சொல்றேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நீட் கொஸ்டின்ல வந்து இங்கிலீஷ் வருஷம் தான் இறுதியானதுன்னு சொல்றாங்க கரெக்டா நீங்க தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா கூட ஃபைனலா கொஸ்டின் வந்து இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா இருந்தா ஓகேன்னு ஸோ அதை பாத்துக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு ஒரு ஐடியா தெரியுது இது வரைக்கும் நம்ம பேசுனதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒரு மாலிகளுக்கு எப்படி பேர் வைப்பீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் என்னென்ன பாக்கணும் இப்ப ஒரு புதுசா நான் இப்போ ஒரு மாலிகள் ரெண்டு மாலிகள் எழுதுனேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாலிகளுக்கு பேர் வைக்கணும் யார பாக்கணும் வினை செயல் தொகுதியை பாத்துட்டேன் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் சின்னதுக்கு நேம் என்ன என்னும் <laughs> ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஓகேவா அப்புறம் சஃபிக்ஸ் வேர்டு ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னு வாங்க சஃபிக்ஸ் வேர்டு இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் வேர்டுன்றது ஒன்று இருக்கு அது எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றேன் ஜஸ்ட் நான் ப்ரிஃபிக்ஸ் வேர்டும் எழுதுவேன் ஓகேங்களா ஒரே மாலிக்குள்ள ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு அப்படின்னா அப்போ ஒன்று ப்ரிஃபிக்ஸா யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் ப்ரிஃபிக்ஸ் வேர்டு மட்டும் சொல்லிட்டு வரேன் ஒரே டைம் உங்களுக்கு சொன்னால் கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் ஒரு ரெண்டு நாள் கிளாஸ் போட்டோம் நான் ப்ரிஃபிக்ஸ் வேர்டு எழுதுவேன் பட் ஆனால் அது எங்கே அப்ளை பண்றதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா சஃபிக்ஸ் வேர்டு மட்டும் தான் இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நான் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் குரூப்பாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா சீரியல் நம்பரு இப்போ நமக்கு என்னென்ன தேவை ஒரு மாலிக்கு உள்ளக்கிற ஃபங்க்ஷன் குரூப்பு நேம் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் குரூப்பு சஃபிக்ஸ் வேர்டு ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் குரூப் தெரியணும் இப்போ இது மாதிரி நான் பதினெட்டு பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன் ஹையர் செகண்டரிக்கு அது போதும் நீங்கள் அப் டு நீட் லெவலுக்கு ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி பார்க்குறீங்க சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ ஹெச்சி ஓகேங்களா இது இப்படி எழுதினுப்பாங்க சில சமயத்தில் வந்து சிஓஓஹெச் இப்படி எழுதுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தா இதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஒரு கிளாரிட்டி பண்ணணும் அப்போ பண்ணிட்டு வந்தால் உங்களுக்கு இது புரியும் ஜஸ்ட் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே சில ஐடியா இருக்கு அதாவது மூலக்குறை குறித்தல் சொல்லுவாங்க மாலிகுலார் ரெப்ரசன்டேஷன் மாலிகுலார் ரெப்ரசன்டேஷன் சொல்லுவாங்க ரெப்ரசன்டேஷன் அதாவது என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இப்போ எங்கிட்ட ஒரு மாலிகுல் இருக்கு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஓகேங்களா இதை நம்ம இப்படியும் எழுதலாம் ஓகேவா இது ஒரு மெத்தடு அடுத்ததாக ஒரு மெத்தட் எழுதுறோம் பாருங்க சி மூணு ஹைட்ரஜன் கூட ஜாயிண்டாக இருக்கு இது இன்னொரு கார்பன் கூட அந்த கார்பன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கூட அடுத்து ஆக்சிஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் கூட இருக்கு இப்படி எழுதலாம் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்படி போட்டு இதுல இருந்து ஒரு ஓஹெச் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்ப என்னென்னு சொல்றேன் பாருங்க இப்ப இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறது வந்து எந்த பாண்டையும் நான் காட்டல விருப்பந்தா காட்டலாம் ஏதாவது இப்ப எனக்கு இங்க மட்டும் பாண்டை காட்டணும்னு தோணுது இப்படியும் காட்டலாம் இல்ல இந்த பாண்டு போடாமையும் விடலாம் தப்பு கிடையாது ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து கண்டன்ஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர்னு அர்த்தம் கண்டன்ஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்ன சார் தமிழில் வந்து இது வந்து சுருக்கப்பட்ட அமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க சுருக்கப்பட்ட அமைப்பு ஓகேவா இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் கம்ப்ளீட் 
ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்னன்னா விரிவாக்கப்பட்ட அமைப்பு எல்லா பாண்டையும் காட்டணும் விரிவாக்கப்பட்ட அமைப்பு விரிவாக்கப்பட்ட அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சப்போஸ் நான் இப்படி போடுறேன் அடுத்தது இப்படி போறேன் ஜிக்ஸாக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஜிக்ஸாக் போட்டால் என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த டெர்மினல் ஒவ்வொன்றத்துலையும் கார்பன் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த இடத்துல கார்பன் இருக்கு மீதி இருக்கிறதால நீங்கள் ஹைட்ரஜனை நினைச்சிக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு பாண்டு இருக்கு ஸோ மீதி ரெண்டு பாண்டு வேணும் கார்பனுக்கு எப்பயுமே ஆர்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கார்பனுக்கு நாலு பாண்டு வரும் ஓகேவா சப்போஸ் இந்த கார்பனுக்கு பாருங்க ரெண்டு இருக்கு ஸோ இன்னும் ரெண்டு வேணும் இந்த கார்பனுக்கு ஒரு பாண்டு தான் இருக்கு இன்னும் மூணு ஹைட்ரஜன் வரும் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக என்ன மீனிங் அப்படின்னா கார்பன் ஹைட்ரஜனை நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண தேவையில்ல ஜிக்ஸாக் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி போட்டீங்க என்ன மீனிங் அப்படின்னா ப்ரொப்பேன் அர்த்தம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இங்கே பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு இது ரெண்டும் ஒன்று தான் இதுக்கு பேர் வந்து ஜிக்ஸாக் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஜிக் ஜாக் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ தமிழ்லேயும் இது அப்படியே தான் சொல்லுவாங்க ஜிக்ஸாக் இந்த மாதிரி போனால் ஜிக்ஸாக்னுவாங்க அதாவது இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கணும் வேறு எந்த ரொட்டேஷனும் திரும்ப கூடாது நீங்கள் கார்பன் ஹைட்ரஜன் இருந்தால் நீங்கள் எதுவுமே ரெப்ரஸன்ட் பண்ண தேவையில்ல இந்த கார்பன் ஹைட்ரஜனை தவிர வேற ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அது போடணும் இப்போ இங்கே சிஎல் போட்டால் என்ன மீனிங்கு சப்போஸ் இங்கே டபுள் பாண்டு ஓன் போடுறேன் என்ன மீனிங் அப்படின்னா இங்கே கீட்டோன் குரூப் இருக்கு இங்கே ஆலஜன் குரூப் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு மாலிக்குள் வந்து இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் பொதுவாக ஆர்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கார்பனுக்கு நாலு வேலன்சி ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு வேலன்சி ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு வேலன்சி குளோரினுக்கு ஒரு வேலன்சி ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு இதை செக் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற கார்பனை செக் பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு வேலன்சி ஸோ இதுக்கு மேலே வராது இப்போ பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு பாண்டு இருக்குது ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு பாண்டு இருக்குது இந்த கார்பனுக்கு நாலு பாண்டு இந்த கார்பனுக்கு நாலு பாண்டு இருக்குது ஸோ இது ஒன்று இது ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு மாலிக்குள்ள வந்து இப்படியும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இப்படியும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது மூணுமே பாருங்க இங்கே என்ன அர்த்தம் இங்கே ஒரு சி இருக்கு இங்கே ஒரு சி இருக்கு மீதி மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இங்கே ஒரு சி ஒரு சி கூட இருக்கு ஒரு ஓஹெச் கூட இருக்கு மீதி ரெண்டு எச் அங்கே இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ அப்போ நம்ம சிம்பிளாக இப்படி போட்டு இப்படி போட்டால் என்ன மீனிங் அப்படின்னா இங்கே என்ன எழுதுறியோ அதுதான் இங்கே எழுதினுங்கிற இதுக்கு பேர் ஜிக்ஸாக் ஸ்ட்ரக்சர்னு பேர் ஓகேவா ஸோ ஒரு மாலிக்குள்ள மூணு விதமாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இதில் யாருக்கு என்ன பேர் ஜிக்ஸாக்னு எப்போ சொல்லணும் கம்ப்ளீட் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட் கடையிலையும் பாண்டு இருக்கணும் டோட்டலாக வந்து மாலிக்குலர் ரெப்ரஸன்டேஷன் சொல்லுவாங்க மாலிக்குலர் ஃபார்மான்னு ஒன்று இருக்கும் இதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கார்பன் இருக்கு சி டூ இருக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஆறு இருக்கு ஆக்சிஜன் ஒன்று இருக்கு ஸோ இந்த சி டூ எச் டூ எச் சிக்ஸ் ஓவில் இங்கே பாருங்க ரெண்டு கார்பன் இருக்கு ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு எல்லா எலமெண்ட்டு கடையில் இருக்கிற பாண்டை நம்ம காட்டியிருக்கோம் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக காட்டினோம்னா அதுக்கு பேர் விரிவாக்கப்பட்ட அமைப்பு இந்த விரிவாக்கப்பட்ட அமைப்பை வச்சு தான் நீங்க நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட் எத்தனை அந்த சிஸ்டத்தில் இருக்கு நம்பர் ஆஃப் பை பாண்ட் அந்த சிஸ்டத்தில் எத்தனை இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ பொதுவா ஒரு மாலிக்குல மூணு விதமா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் சுருக்கப்பட்ட அமைப்பு விரிவாக்கப்பட்ட அமைப்பு ஜிக்ஸாக் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவாங்க இது கிளியரா ஓகே உங்களுக்கு எங்கேயாவது புரியல எனக்கு இன்னொரு கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் வேணும் சார் நான் சொல்றேன் நீங்க <laughs> இப்ப சி டபுள் பாண்டு ஓ ஓஹெச் இப்ப நான் பாருங்க எல்லா பாண்டையும் காட்டியிருக்கேன் இங்க வந்து என்ன இருக்குன்னா ஏதாவது ஒரு அல்கெல் குரூப் கூட இணைஞ்சிருக்கும் பொதுவா வந்து நீங்க சிஹெச் ஃபோர்னு சொல்றீங்க இல்லையா இதை வந்து நீங்க சிஹெச் த்ரீ டாட் ஹெச் எழுதலாம் இந்த ஆர்ன்றது அல்கெல் குறிக்கும் இந்த ஹெச்ன்றது அல்கெல் கூட யாராவது ஐட்டம் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த பொதுவா ஆர்ன்னு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஆறு அப்படின்னா அல்கெல்னு சொல்லலாம் ஆறு அப்படின்னா ஆர்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அல்கெல் ஸோ அல்கெல்னா என்ன அல்கேன்ல இருந்து ஒரு எச் பிளஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டா வர்றது தான் அல்கேல் ஓகேங்களா ஸோ இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் இங்க ஒரு பாண்டு போட்டா இ
சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் இப்படியும் கொடுக்கலாம் இல்லை நான் இப்படி கூட எழுதலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் ஓகேங்களா சார் என்ன சார் இங்கே மட்டும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கீங்க இங்கே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாமல் எழுதியிருக்கீங்க ரெண்டுமே கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் தான் ஸோ என்னுடைய விருப்பம் தான் எனக்கு இப்படி எழுதணும்னு தொண்டனை இப்படி எழுதுவேன் இல்லை இப்படி எழுதணும்னு தொண்டனை இப்படி எழுதுவேன் ஸோ நம்ம இப்படிலாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலான்றது நமக்கு ஐடியா தெரியும் இது எதை பேஸ் பண்ணி எழுதுறாங்க எல்லா பாட்டையும் காட்டுறதுனால இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் இது விரிவாக்கப்பட்ட அமைப்பு பட் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இது சுருக்கப்பட்ட அமைப்பு ஏன்னா இங்கே இருக்கிற பாண்டை நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலை ஸோ இது வந்து சுருக்கப்பட்ட அமைப்பு ஃபங்க்ஷன் குரூப் மட்டும் பார்த்தா இது விரிவாக்கப்பட்ட அமைப்பு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நடத்தும் ஃபங்க்ஷன் குரூப் என்டைர் மாலிக்கிலே வந்து சுருக்கப்பட்ட அமைப்பு நடத்தும் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி நான் ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன் இதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ சிஓஓஹெச்னு வந்தால் அதுக்கு பேர் வந்து கார்பாக்சிலிக் அமிலம் கார்பாக்சிலிக் அமிலம் ஸோ எங்கேயாவது நீங்கள் ஒரு மாலிக்குள்ள வந்து சிஓஓஹெச் பார்த்தா அதுக்கு பேர் வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் கார்பாக்சிலிக் அமிலம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ இதனுடைய சஃபிக்ஸ் வேர்டு என்ன அப்படின்னா ஓஐசி ஆசிட் அப்படின்னு வாங்க ஆயிக் அமிலம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க ஸோ நான் ரெண்டுமே எழுதுறேன் பட் இங்கிலீஷ் வேர்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆயிக் அமிலம் ஓகேங்களா இப்படி தான் வைக்கணும் ஃப்ரிஃபிக்ஸ் வேர்டு வந்து இதுக்கு கிடையாது அதனால் டேஷ் போட்டுறேன் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு எப்படி பேர் வைக்கிறோம் ஃபங்க்ஷன் குரூப் தெரிஞ்சிருச்சு நேம் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் குரூப் தெரிஞ்சிச்சு பின்னோட்டு தெரிஞ்சிருச்சு இதுதான் சஃபிக்ஸ் வேர்டுன்றது தான் நீங்கள் தமிழில் வந்து பின்னோட்டு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இந்த பின்னோட்டு எப்படி ஆட் பண்ணுவோம் உங்கள் அல்கேன் நேம் என்னவோ அந்த அல்கேன் நேம் கூட இந்த பின்னோட்டு ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த கார்பனில் மொத்தமாக எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கார்பன் இருக்குது எப்பயுமே ஃபங்க்ஷன் குரூப்புக்கு லோ நம்பர் வர மாதிரி தான் நீங்கள் நம்பரிங் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஒரே ஒரு ரூல்ஸ் மட்டும் சொல்லித்தரேன் நம்பரிங் எங்கே பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி அங்கங்கே ரூல்ஸ் சொல்லித்தருவோம் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வினை செயல் சௌகிரி சுட் கெட் லோ நம்பர் லோயஸ்ட் நம்பர்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ லோயஸ்ட் நம்பர் ஸோ வினை செயல் தொகுதிக்கு குறைவான நம்பர் வர மாதிரி நம்ம நம்பர் பண்ணணும் ஸோ நான் இப்போ இதுக்கு ரெண்டு மெத்தடு இருக்கு இந்த மாதிரி இது லெஃப்ட் பார்ட்டு இது ரைட் பார்ட்டு ஃபங்க்ஷன் குரூப் ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் போகுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே ஒன்று கொடுத்தா லோயஸ்ட் நம்பர் பட் இங்கேருந்து வந்தீங்கன்னா ஒன் டூனா ஃபங்க்ஷன் குரூப்புக்கு ஹையஸ்ட் நம்பர் போகுது ஆல்வேஸ் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சுட் கெட் லோயஸ்ட் நம்பர் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன நேம் தெரிஞ்சிருச்சு ஆசிட்டு இதனுடைய சஃபிக்ஸ் விட ஆயிக் ஆசிட்டு ஸோ ரெண்டு கார்பன் இருக்கிறதுனால ஈத்தியன் ஃபேமிலி இஏ எடுத்துட்டு அந்த ஆயிக் ஆசிட்ன்ற வேர்டு ஆட் பண்ணிடணும் ஸோ இது ஒன்னாவது பொசிஷன்ல இருக்கிறனால முன்னாடி வந்து ஒன் ஈத்தேன் ஆயிக் ஆசிட் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒன்னு போட்டாலும் போடலாம் போட்டாட்டியும் தப்பு இல்லை ஓகேவா கிளியர் ஆயிது அடுத்தது பாருங்க இந்த பி மாலிகளுக்கு என்ன நேமு ஒன்னு <laughs> மீத்தேன்லேருந்து வந்து மீத்தைல் அப்போ என்ன சொல்லணும் அதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடணும் டூ மீத்தைல் ஓகேங்களா அடுத்தது ஒன்னாவது பொசிஷனில் இதுதான் மெயின் செயின் ஓகேங்களா இது மெயின் செயின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது பொசிஷனில் ஒரு சப்ஸ்டியூன்ட் இருக்காங்க டூ மீத்தைல் ஒன் மூணு கார்பன் இருக்குது புரப்பேன் ஆயிக் ஆசிட் புரப்பேன் ஆயிக் ஆசிட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் டூ மீத்தைல் புரப்பேன் ஆயிக் ஆசிட்னு அர்த்தம் கிடையாது அப்புறம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நோட் பண்ணணும் எதை 
எப்பயுமே நம்பரிங் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு லாயஸ்ட் நம்பர் வரும்போது தான் நீங்கள் நம்பரிங் பண்ணணும் இது வரைக்கும் கிளியராக ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு அதனுடைய நேமு அதனுடைய சஃபிக்ஸ் வேர்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டா அதுக்கு ப்ரிஃபிக்ஸ் வேர்டு கிடையாது கிளியரா இப்ப <laughs> 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 ஐயூபிஎஸ்சி இந்த ரூல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் பியூர் அண்ட் அப்ளைட் கெமிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சார் நம்பரிங் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வினை செயல் தொகுதிக்கு குறைவான எண் வரமாதிரி தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ குறைவான எண் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ இந்த டூ த்ரீல ஹையஸ்ட் நம்பர் இந்த லீஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னா ஒன்று ஸோ ஒன்று வர மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த நம்பரிங் கரெக்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ பாருங்க ஒன் டூன்னு இருக்கு இதே லெஃப்ட்லேருந்து போட்டால் ஒன் டூ அப்ப ஃபங்க்ஷன் குரூப்க்கு வந்து டூ ஹையஸ்ட் நம்பரா இருக்கு சோ எந்தெந்த பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு பாக்கணும் ஒரு மாலிக்குல் மேக்ஸிமம் வந்து லெப்ட் சைட்ல இருந்து ரைட் சைட்ல நம்பரிங் கொடுக்கலாம் இல்ல ரைட்ல இருந்து லெப்ட்ல கொடுக்கலாம் நம்ம சில ரூலை பார்ப்போம் ஆல்பபட் ஆர்டரை பார்ப்போம் சோ இப்ப ரூலை பார்க்கையில இந்த மாலிக்குலுக்கு ரைட்ல இருந்து லெப்ட் போனாதான் ரைட்டா வரும் ஏன்னா ரைட்ல பார்த்தா ஃபங்க்ஷன் குரூப் சிஓஓ எச்ன்னு இருக்கு சோ ஒரு கார்பன் உள்ள ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஓகேங்களா சோ இது மொத்த கார்பன் ரெண்டு இருக்கு அதனால ஃபேமிலி ஈத்தேன் ஒன்னாவது பொசிஷன்ல ஆசிட் குரூப் இருக்கு ஈத்தேன் ஒன் ஆயிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் கிளியரா ஓகே சோ இப்ப ஆசிட்னா என்ன நடக்குன்னு தெரியுதா இப்ப நீங்க எப்படி எலிஃபென்ட்னா யானை டாக்னா நாய்ன்னு சொல்றீங்களோ அது மாதிரி இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்னும் கை இதுல கேள்விப்பட்டீங்கன்னா மைண்ட்ல யார் ஞாபகம் வரணும் அவ்வளவுதான் புரியுதா எல்லாருக்கும் புரியுதா நான் சொல்றது இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் ஹையர் செகண்டரி புக்ல இல்ல பட் இப்ப நோட் பண்ணிக்கோங்க இது நமக்கு அதிகமா தேவைப்படாது பட் இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் சல்போனிக் ஆசிட் சொல்லுவாங்க சல்போனிக் ஆசிட் தமிழ்ல வந்து சல்போனிக் அமிலம் இது வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த வேர்டு அப்படியே ஆட் பண்ணும் சேம் வேர்டு சல்போனிக் ஆசிட் அப்படி சஃபிக்ஸ் வேர்டு ஆட் பண்ணும் சல்போனிக் ஆசிட் ஓகேங்களா இதனுடைய ப்ரிஃபிக்ஸ் வேர்டும் கிடையாது இப்போ என்ன பண்ணும் சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க சார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் இப்போ எங்கிட்ட இப்படி இருக்கு சிஹெச் த்ரீ எஸ்ஓ டூ ஓஹெச்னு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ மீத்தைல் சல்போனிக் ஆசிட் அப்படின்லாம் ஸோ அல்கைல் அப்படின்னாவே காமன் நேம் ஆயிரும் ஸோ அப்போ மீத்தேன் சல்போனிக் ஆசிட் ஏன்னா ஒரு கார்பன் இந்த பேரண்ட் மீத்தேன் இந்த இ எடுத்துட்டு மீத்தேன் சல்போனிக் ஆசிட் சல்போனிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு ஜஸ்ட் சிம்பிளான ஐடியா ஸோ சிஓஹெச் மாதிரி எஸ்ஓ டூ ஓஹெச்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் குரூப்பு ஸோ மீத்தேன் கூட இருக்கிறதுனால மீத்தேன் சல்போனிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த இய ட்ராப் பண்ணிட்டு சல்போனிக் ஆசிட்ன்றத ஆட் பண்ணி மீத்தேன் சல்போனிக் ஆசிட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எங்கேயுமே நீங்கள் ஹையர் செகண்டரியில் பார்க்க மாட்டீங்க சல்ஃபோன் நேஷன் தான் இருக்கு பட் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாவுக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கிளீனா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் மாதிரி சல்ஃபர் குரூப்புக்கு தான் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் நீங்கள் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இப்படி எழுதுனீங்க இல்லையா அதே ரோலை இது பண்ணும் சல்ஃபோனிக் ஆசிட்டும் ஸோ எஸ் டபுள் பாண்டுவோ எஸ் டபுள் பாண்டுவோ ஓ எச் ஸோ இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்கும் ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணும் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் பண்ணும் ஸோ எஸ்ஓ டூ ஓஹெச் ஸோ இங்கே ஒரு அல்கெயில் குரூப் ஏதாவது இருக்கும் இப்போ தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா இது அல்கெயில் குரூப் ஸோ அல்கெயில் குரூப் எஸ்ஓ டூ ஓஹெச் ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக எஸ்ஓ டூ ஓஹெச்னா சல்ஃபோனிக் ஆசிட் சஃபிக்ஸ் வேடும் அதே தான் இருக்கும் ஸோ அல்கெயின் சல்ஃபோனிக் ஆசிட்ன்றது அதனுடைய ஐயூபிஎஸ்சி நேம் புரியுதா ஓகே இது நமக்கு இல்லாதனால கொஞ்சம் இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் தேவையில்லை ஸோ அடுத்த ஃபங்க்ஷன் குரூப் சொல்கிறேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக கவனிங்க சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ இப்போ இங்கே ஒரு அல்கெயில் குரூப் இருக்கும் 
டிஃப்ரெண்ட் பண்றதுக்காக இது ஆர் டேஷ் எழுதுறேன் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி சி கீட்டோன் கூட இது வந்து கீட்டோன் ஓகேங்களா இது வந்து கீட்டோன் இப்ப இது வந்து கீட்டோன் கீட்டோன் கூட ஓ இருந்தா அதுக்கு பேர் வந்து எஸ்டர்ன் இருக்கும் சோ நேம் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் குரூப் எஸ்டர்ன் இருக்கும் இதனுடைய சஃபிக்ஸ் வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்கேன் பேரண்ட் ஃபர்ஸ்டும் அல்கைல் அல்கைல் அல்கேன் கே இது ஓகேங்களா அல்கைல் அல்கேன் அல்கேன் இதை எடுத்துட்டு ஓஏடிஇ ஓஏடின்றது என்ன குறிக்கணும் இந்த எஸ்டர் குரூப் குறிக்குது ஸோ எஸ்டர் குரூப்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் எஸ்டர் குரூப் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ டேஷ் ஓ இந்த ரெண்டு பக்கமும் அல்கைல் குரூப் இருக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்கைல் அல்கேனோ ஏட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரெக்டா ஸோ இது என்ன சார் அல்கைல் அல்கோனேட் சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாருங்க சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ ஸோ இந்த ஓ கூட யார் அட்டாச் ஆகிறாங்களோ அவங்க தான் உங்கள் அல்கைல் ஓகேவா ரிமைனிங் எல்லாம் வந்து அல்கன் ஓ எயிட் அந்த அல்கேன் கூட ஓ எயிட்டின் ஆட் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ ஓ கூட ரெண்டு கார்பன் இருக்காங்க அவங்களுக்கு பேர் ஈ தேன் ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு தான் அவங்க வந்தாங்க அதனால ஈத்தைல் இது போக மீது இருக்கிறது பாருங்க ரெண்டு கார்பன் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது ஓக இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஓ கூட யார் இருக்காங்களோ அவங்களையும் வந்து நான் பே சப்ஸ்டியூன்ட் அல்கையில மாத்திட்டேன் ரிமைனிங் இருக்கிற ரெண்டு கார்பனையும் வந்து பேரண்டா வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேங்களா ஈ தேன் ஈ தேல் ஈ தேன் ஈய ட்ரா பண்ணிட்டு எஸ்டர் குரூப் இருக்குது ஓ ஏடி ஸோ இந்த ஒன்னு நீங்க முன்னாடி ஆஹ் சொல்லுப்பா சார் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க சார் இந்த வர வர நெக்ஸ்ட் பேஜ் போயிடலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கும் இந்த கொஞ்சம் எஸ்டர் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இப்படி வந்தா இதுக்கு பேர் எஸ்டர் தமிழ்லயும் எஸ்டர் தான் கரெக்டா ஈஸ்டர்னு படிச்சிடாதீங்க இது எஸ்டர் இது புரியுதா இதுதான் எஸ்டர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இது வந்தா சஃபிக்ஸ் வேர்டு என்ன ஆட் பண்ணும் பின் நோட் என்ன ஆட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சஃபிக்ஸ் வேர்டு வந்து ஓ ஏட் அப்படின்ற வார்த்தை ஆட் பண்ணும் இது எங்க ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா அல்கே நோ ஏட்னு தான் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி அல்கேன்ற ஒன்று வார்த்தை ஆட் பண்ணும் அல்கேன் இ எடுத்துட்டு ஓ ஏடின்னு ஆட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் ஐயூபிஎஸ்சி நேம் எதுக்கு வைக்கிற மெத்தேடு எஸ்டர் குரூப்புக்கு வைக்கிற மெத்தேடு ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் சப்போஸ் நீங்கள் கவனிங்க இப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஒரு இது எடுத்துக்கிட்டேன் சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் த்ரீ ஓகேங்களா இப்ப இது என்னுடைய எஸ்டர் குரூப் இதுக்கு பேர் எப்படி வைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அல்கேல் யாருன்னு சொல்லணும் அப்புறம் அல்கேன் யாருன்னு சொல்லணும் அவங்கள இ எடுத்துட்டு ஓ ஏடின்னு சேர்த்தணும் இந்த ஓ ஏடின்ற வார்த்தை என்ன குறிக்குது அப்படின்னா உங்க ஸ்ட்ரக்சர்ல இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல எஸ்டர் குரூப் இருக்கு சி டபுள் பாண்ட் ஓ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு குறிக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த மாலிக்குல நீங்க நல்லா பாருங்க எந்த மாலிக்குல இந்த மாலிக்குல ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் இருக்கு இதெல்லாம் கார்பன் ஸோ இந்த கார்பனுடைய செயின் கட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஓ எஸ்டருக்கு பேர் வைக்கல ஓ கூட யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் அழகில் ஸோ இங்க வந்து மூணு கார்பன் இருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஃபங்க்ஷன் குரூப்பு ஸோ இங்கே இருந்தால் நம்பர் போடணும் ஸோ மூணு கார்பன் இருக்கும்போது ப்ரொப்பைன்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ப்ரொப்பைல் ஸோ அல்கைல் அல்கனோ ஏட் என்ன ஸோ ஒன் டூ ஸோ ஈ தேன்னு சொல்லுவாங்க ஈ தேன் ஈ எடுத்துட்டு எந்த பொசிஷனில் எஸ்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன்லேயே இருக்குது ஸோ ஒன் ஓ எயிட் இப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இல்லைன்னா ப்ரொப்பைல் ஈ தனோ எயிட் அப்படியே விட்டுலாம் இந்த ஒன்றுன்றது மட்டும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணாலும் தப்பு இல்லை பண்ண காட்டியும் பண்ணலனாலும் தப்பு இல்லை ஸோ நேம் வந்து நீங்கள் இப்படி ஜஸ்ட் இப்படி எழுதிடலாம் ப்ரொப்பைல் ஈ தனோ எயிட் ஈ தென் ஓ எயிட் ஈ தனோ எயிட் அப்படின்னு வாங்க கரெக்டா ஸோ ப்ரொப்பைல் ஈ தனோ எயிட் அப்படின்றது தான் ஐயூபிஎஸ் நேம் ஆஃப் எஸ்டர் புரியுதா நான் சொல்கிறது 
இப்ப நான் ஒரு மாலிக்கு தரேன் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணி சொல்றீங்களா எஸ் சார் ஓகே ம் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் இதுக்கு பேரு இதுக்கு பேர் டக்குன்னு சொல்லிடுவீங்க பீக் பேர் சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஏவுக்கு சொன்னாலும் ஏவுக்கு சொன்னாலும் சரி பீக்கு சொன்னாலும் சரி ஃபங்க்ஷன் குரூப் பி இல்ல என்ன இருக்கு பி சொல்லுங்க பி ஈஸியா இருக்கும் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஃபஸ்ட்டு சிஓஓ இருக்கு எஸ்டர் குரூப் வந்துருச்சு சஃபிக்ஸ் வீடு அல்கைல் அல்கோனோ ஏட்னு எழுதணும் இப்போ யாரை நான் அல்கையில வைக்கணும் யாரை நான் வந்து அல்கேனை வைக்கணும் அல்கேனில் இஏ எடுத்துட்டு ஓ ஏட்டி ஆட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் ஸோ இப்போ இதுக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பி பி மாலிக்குளுக்கு எப்படி நேம் வைக்கலாம் மீத்தைல் ப்ரோப்பனோஎட் சார் அவ்வளோதான் சோ இந்த ஆக்சிஜன் கூட யார் இருக்கிறாங்கன்னு பாரு அவங்களுக்கு பேர் மீத்தைல் ஓகேங்களா ஏன்னா ஒரு கார்பன் இருக்கு மீத்தைல் அதுல இருந்து வரதுனால மீத்தைல் சோ ரிமைனிங் இந்த மூணு கார்பன்ல யார் இருக்கிறாங்க ஒன் கார்பன் இருக்கிற அல்கேன் புரப்பேன் கரெக்டா நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன் அந்த நம்பர் ஆஃப் கார்பனேஷ் தான் இப்ப டயட்டஜன் எல்லாம் பார்க்கக்கூடாது இதை ஈ எடுத்துட்டு அந்த ஓ எட்டுன்றது ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் ஓகேவா ஓ எயிட் இது போட்டாலும் போட்டா புரியுதா <laughs> ஓகே ஒரு பத்து சவுண்டாவது வரணும் புரிஞ்சுதுன்னு நீங்க பாட்டுக்கு அமைதியா உட்காந்துக்கிறீங்களா எல்லாருக்கும் பசி எடுத்துக்கிச்சா எல்லாருக்கும் புரியுதா இருபது பேரும் கரீங்களா முதல்ல ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு எங்கேயாவது போயிட்டீங்களா சொல்லுங்க பக்கம் உங்க பேரு இருக்கும் சார் ஒரு பக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பிரசன் சார் ம் பிரசன்ட்ல உன் பேர் சொல்லணும் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப்ட் பேர் சொல்லுங்க ஒன் மெத்தில் ப்ரோபைல் எத்தனாய்ட் சார் இங்க இருக்கு சோ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இது வந்து எஸ்டர் குரூப் நேம் வந்து அல்கைல் அல் சோ இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அல்கைல் பாட்டு 1 2 3 சோ இது என்னது ப்ரொபைல் இருக்கு சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி நேம் போடலாமான போ டூ த்ரீ இப்படி போடலாமா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ பியூட்டைல் வரும் ஓகேங்களா ரெண்டாவது பொசிஷன்ல இருந்து ஆக்சுவலி என்னன்னா சி ஹெச் த்ரீ ஹெச் டூ சி ஆ சொல்லுங்கம்மா சார் நம்ம பீல அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ல வந்து நம்ம 1 2 3 சோ பியூட்டைல் நாலு கார்பன் ஹலோ இருங்க நான் நான் முடிச்சறேன் நீங்க கேக்குறீங்களா கேளுங்க சார் நம்ம B ல அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ல இருந்து 1 2 3 போடுறோம் இதல மட்டும் ஏன் சார் போடல ஆ நடுல O இருக்கு எதுல போடுறீங்கயா ஆமா 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 கேக்குறீங்களா B லியா ஆக்சுவலி என்னன்னா உங்க கொஸ்டின் பாருங்க நீங்க நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இப்ப இதுக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை இங்க ஒண்ணுதான் இருக்கு பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி நீங்க ஒன் மீத்தை ஆரம்பிப்பீங்க பட் இப்படிதான் போடணும் ஒன் டூ த்ரீ போர் இந்த மாதிரி நாலு கார்பன் இருக்கு இது ரெண்டாவது பொசிஷன் வந்து ஒரு ஐட்டேஷன் எடுத்துட்டீங்க சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் சி ஹெச் டூ சி ஹெச் த்ரீ சோ இந்த இடத்துல இருந்து எடுத்துட்டா அது பியூட்டைல் சொல்லுவீங்க எந்த இடத்துல இருந்து ஐட்டேஷன் போடணும் 
ஏஎன் இ இருக்கும் இ தேன்ல இ எடுத்துட்டு ஓ ஏ டி இ டூ பியூட்டைல் ஒன் இ தென் ஓ ஏட் அதான் என்னுடைய நேம் புரியுதுங்களா பாதி பேர் என்ன எழுதிருவீங்க அப்படின்னா ஒன் மீத்தைல் ப்ரொப்பை இதுக்கு வந்து இப்படி ஒரு நேம் வரும் அதை நீங்க ரைட் என்னன்னு எழுதிடாதீங்க ஒன் மீத்தைல் அடுத்தது ஒன் ப்ரொப்பைல் ஈத்தனோ எயிட் அப்படின்னு எழுதிடாதீங்க ஒன் ஈத்தனோ எயிட் அப்படின்னு எழுதிடாதீங்க ஈத்தேன் ஓ எயிட் ஓகேவா கரெக்டா ஸோ இதுக்கு வந்து எப்பயுமே அல்கெல் குரூப் இப்படிதான் நேம் வைக்கணும் ஸோ இதுதான் கரெக்ட் ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்குள்ள இந்த மாதிரி சின்ன சின்னமா உங்களுக்கு ஐடியா வரும் எப்படி நேம் வைக்கணும் என்ன எதுன்னு கரெக்டா புரிஞ்சுதா இது அர்த்தம் எடுத்து என்ன <laughs> கரெக்டா இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் வருது அப்படின்னாவே செயின் கட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஆக்சிஜனுக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கம் யார் யார் இருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு கார்பன் இருக்குது இந்த பக்கம் ரெண்டு கார்பன் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கார்பன் இருக்கிற ஃபேமிலி வந்து ஈ தேன் ஒரு கார்பன் ஃபேமிலி இருக்கிறவங்க மீ ஸோ இந்த பாருங்கள் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ரைட் சைடில் யார் இருக்கா லெஃப்ட் சைடில் யார் இருக்கா நான் பார்க்குறேன் அன்னைட்டுக்கு இப்படி தான் பேர் வைக்கணும் கரெக்டா பாருங்க <laughs> E இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்துட்டேன் ஈ தென் ஆக் ஈயை எடுத்துட்டு எழுதணும் அதே மாதிரி மீத்தேன்ல ஈ எடுத்துட்டேன் மீத்தேன் ஆக் மீத்தேன் ஆக் எழுதிட்டேன் ஓகேங்களா கூட அன்னை ஈ தென் ஆக் மீத்தேன் ஆக் அன்னை ட்ரேட்னு எழுதுறேன் ஓகேங்களா இப்ப புரியுத நேம் எப்படி எழுதுனேன் சோ ரெண்டு குரூப்பும் டிஃபரெண்டா இருக்குல்ல இந்த ஆக்சிஜன் கொடுக்கற ரெண்டு குரூப் ஃபாலோ பண்ணி அந்த இ எடுத்துட்டு ஓஐசி ஓஐசி அன்னைட்னு எழுதணும் இப்ப இங்க வந்து டூ டிஃபரெண்ட் குரூப் இருக்கு சப்போஸ் இப்ப ரெண்டு இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரம் பாருங்க எக்ஸாம்பிள் டூ இப்ப எனக்கு இந்த பக்கமும் இப்படி இருக்கு சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சி ஹெச் த்ரீ கரெக்டா ஸோ இந்த ஓவுக்கு இந்த பக்கம் பாருங்க லெஃப்ட் சைட்ல ரெண்டு கார்பன் இருக்கு இந்த ரைட் சைட்ல ரெண்டு கார்பன் இருக்கு இப்ப எப்படி நேம் வைக்கலாம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் இந்த பக்கம் ஈ தேன் இருக்கு இந்த பக்கம் ஈ தேன் இருக்கு என்னன்னு பேர் வைக்கலாம் தெரிஞ்ச வகையில சொல்லக்கூடாது ஈத்தைலாம் வராது ஈ தேன் இருக்கு அப்ப ஆயி கண்டு முடிக்கணும் நீங்க இந்த இடத்துல டைன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா இந்த இடத்துக்கு மட்டும் 
மற்ற தவளை நீங்கள் டைன்ற வார்த்தை நிறைய தவளை யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஒன்று ஒரு டைம் சொன்னால் போதும் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கக்குள்ள நீங்கள் ஒரு டைம் ஈ தேன் இந்த ஈயை எடுத்துகிட்டு ஆயிக் ஈதன் ஆயிக் அன்னைட்டேன்னு சொன்னால் போதும் ஓகேவா இந்த டைன்ற வார்த்தைலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஓவுக்கு பக்கத்தில் ரெண்டுமே சேமாக வரக்குள்ள இந்த டைன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரே டைம் ஈத்தன் ஆயிக் அன்னைட்டேட் சப்போஸ் ஓ கூட அறிஞ்சிருக்கிற ரெண்டு குரூப்பும் டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்னா ஆல்பபெட் ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணி ரெண்டுத்துக்கும் ஓஐசி ஆயிக் ஆயிக்குன்னு சொல்லணும் ஓகேவா ஈத்தன் ஆயிக் மீத்தன் ஆயிக் அன்னைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லணும் இது வந்து அன்னைட்ரேடுக்கு நேம் வைக்கிற மெத்தேடு கிளியரா ஓகே ஸோ எங்க எதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் அதை கரெக்டா கிளீனா பாத்துக்கணும் தெரியும் இது இப்படி இருக்கலாம் அல்லது ஜஸ்ட் சிஓசிஎல் இப்படியும் கொடுக்கலாம் மீனிங் வந்து என்னன்னா இந்த மாதிரி இருந்தா சி வந்து டபுள் பாண்ட் ஓ இது கூட ஒரு அல்கேல் குரூப் இருக்கு இந்த கார்பன் கூட சிஎல் இருக்கு சிஎல் இருக்கலாம் ஏதாவது ஆலஜன் இருக்கலாம் இது ஜென்ரலா இப்படி கூட சொல்லுவாங்க சி டபுள் பாண்ட் ஓ எக்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் அசைல் ஏலைடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பேர் வந்து அசைல் ஹேலைடு அப்படின்னு வாங்க அசைல் ஹேலைடு என்னை <laughs> ஆயில் ஹேலைடுன்னு ஆட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஓஒய்எல் ஹேலைடுன்னு ஆட் பண்ணும் இது எங்கே ஆட் பண்ணும் பேரண்ட் அல்கேன்ற நேம் வரும் அந்த அல்கேன்ற நேமில் இ எடுத்துகிட்டு ஓஒய்எல் ஹேலைடுன்னு ஆட் பண்ணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் எங்கிட்ட இப்படி இருக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சி டபுள் பாண்ட் ஓ பிஆர் ஓகேங்களா இப்போ பார்க்கணும் இங்கே தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சிஓபிஆர்ன்றது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ எனக்கு என்ன தெரியும் நம்பரிங் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு லோயஸ்ட் நம்பர் வரும்போது தான் நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து அசைல் அலர்ட்னு தெரியும் ஸோ பேரண்ட் யார் மூணு கார்பன் இருந்தால் பேரண்ட் யார் ப்ரொப்பைன் ஸோ இந்த இ எடுத்துட்டு ப்ரொப்பன் ஆயில் ஓஒய்எல் ப்ரோமைடு அப்படின்னு சொல்லிடணும் அவ்வளோதான் கரெக்டா ஸோ இது ஒன்னாவது பொசிஷன்ல இருக்குது ஒன் ப்ரொப்பனாயில் ப்ரோமைடு எப்பயுமே இந்த ஒன்னு மட்டும் போட்டா போடலாம் போடாடியும் தப்பு கிடையாது பட் ரிமைனிங் எந்த பொசிஷன் இருந்தாலும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஒன் ப்ரொப்பனாயில் ப்ரோமைடுன்றது தெரியுதா ஈஸியா இருக்கா ஓகே இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா யாரா ஒரு அஞ்சு பேர் டக்குன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்னுடைய சஃபிக்ஸ் வேர்டு என்ன ஒரே ஆள் சொல்லக்கூடாது டக் டக்குன்னு சொல்லணும் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்னுடைய பின்னோட்டு என்ன அமைதி <laughs> நோட்ல எழுதுறீங்களா இல்ல எல்லாமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன சிம்பிளா ஓ ஓகேங்களா இங்க ஒரு குரூப் இருக்கு சிஹெச் த்ரீ இங்க ஒரு குரூப் இருக்கு ஓகேங்களா இப்படி கொடுத்தா இந்த பார்ட் என்ன சொல்லுவீங்க இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க ஃபுல் நேம் ஓ எட்டுன்றது எஸ்டருக்கு சொல்ற வார்த்தை ஃபுல்லா நேம் எழுதக்குள்ள எப்படி அல்கைட் அல்கைல் <laughs> 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 <laughs>
ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ எஸ்டர் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அன்னைட்டு எப்படி சொல்லுவீங்க பின்னோட்டு வீடு என்ன சஃபிக்ஸ் வீடு என்ன வீடு அன்னைட்டு இருக்கு <laughs> அசில் எலைட இருந்தா என்ன வார்த்தை ஆட் பண்ணனும் ஃபைல் ஹைலைட் சார் எல்லா கிளாஸ் தான் கவனிக்கிறீங்களா இங்க ஸ்கிரீன்லயே இருக்கு அசில் எலைட இருந்தா பின்னோட் என்ன எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் கேக்குதா நான் கேக்குது சார் என்ன <laughs> பண்ணு <laughs> 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 சோ அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபங்க்ஷன் குரூப் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன் சிஓ என்எஸ் டூ இதுக்கு பேர் வந்து அமைடுன்னு அர்த்தம் சோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் இப்ப இது இப்படியும் கொடுக்கலாம் சி டபுள் பாண்ட் ஓ என் ஹெச் டூ இதுக்கு பேர் வந்து இது வந்து ஏதோ ஒரு அல்கல் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கும் இதுக்கு நேம் ஆஃப் தி ஃபங்க் டபுள் பாண்ட் ஓ என்ஹெச் டூ இருந்தா அமைடு அமைடு வந்தா அப்படி நேம் அமைடுனே சேரும் அல்கேன் அமைடு நேம்ல இ எடுத்துட்டு ஏ எம் ஐடிஇ சிம்பிளா தான் இருக்கும் அல்கே நம்ம ஐடு சோ எக்ஸாம்பிள் என்ன சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க சி டபுள் பாண்ட் ஓ என்ஹெச் டூ ஒன் டூ த்ரீ சோ நம்பர் ஆஃப் கார்பன் எத்தனை இருக்கு சொல்லுங்க <laughs> ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் நான் பார்த்துட்டேன் ஓகேங்களா இங்க நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சொல்லுங்க ஒருத்தல் <laughs> ஒருத்தல்ட்ரீல் <laughs> என்னன்னு 
நைட்ரில் இதுல மட்டும் இ டிராப் பண்ண கூடாது புரோப்பேன் நைட் நைட்ரில் சொல்லுவாங்க அந்த நைட்ரில் ரோட இது பண்ணிக்கணும் ஐடியா அதுக்கப்புறம் சிஹெச்ஓ பத்தி சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் சிஓ பத்தி சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் ஓஹெச் பத்தி சொல்றேன் ஸோ இது ஒரு அஞ்சும் ஒரு செட்டு இதுக்கு முன்னாடி உனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஆசிட்டு சல்போனிக் ஆசிட்டு எஸ்டர் அன்னைட்ரைட் அசைல் அலைட் இது ஒரு அஞ்சும் ஒரு செட்டு ஓகேங்களா ஸோ நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன் அடுத்தது அம்மைடு சொல்லிட்டேன் நைட்டில் சொல்லிட்டேன் அடுத்தது இப்போ ஆல்டிஎட் சொல்ல போறேன் ஸோ ஆல்டிஎட் அப்படின்னா சி டபுள் பாண்ட் ஓ எச்னு இருக்கலாம் ஸோ இதுவும் நமக்கு தெரியும் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னு போகிறதுன்னு சிஹெச் த்ரீ ஸோ இது ஆல்டிஐடுன்றது நேமு ஆல்டிஐடுன்றது நேமு இதனுடைய சஃபிக்ஸ் வேர்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ரெண்டு லெட்டர் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்டிஐடுன்றது எழுதுறதுனால இது எடுக்கலை இதுக்கு ரீசன் வந்து ஐயுபிஎஸ்சி கொடுத்தாங்க பட் நம்ம ரிமெம்பரன்ஸ்க்காக நம்ம இப்படி வச்சுக்கிறோம் ஸோ ஏஎல்ன்றது தான் இதனுடைய சஃபிக்ஸ் வேர்டு பின்னோட்டு வேர்டுன்னு தெரியணும் சப்போஸ் இப்போ இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ரெண்டு இருக்கு ஸோ இ தேன் இ எடுத்துட்டு ஏஎல் போட்டோம் ஸோ ஏ இ த நல் ஸோ அது ஒன்றாவது பொஷன் இருக்குது முன்னாடி போட்டால் போடலாம் இல்லைனா பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா ஸோ நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் உங்களால் எழுத முடியுதா பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சி டபுள் பாண்ட் ஓஹெச் இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்டிஎடு தான் எனக்கு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு ஸோ இங்கேருந்து தான் நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுற பாருங்க ஃபைவ் சிக்ஸ் நீங்கள் முடிச்சிடக்கூடாது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஐடியா சொல்கிறேன் லாங்கஸ்ட்டு செயின் எதுவும் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் நம்பரிங் பண்ணக்குள்ள மூணு ரூல் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் நம்பரிங் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு லோயஸ்ட் நம்பராக இருக்கணும் இங்கே எழுதுற பாருங்க சில ரூல் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வந்தேன் இந்த ரூல் எல்லாம் அடிக்கடி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படியே போக போக ஒன்றும் ஆட் பண்ணியே போவேன் ஒரு நாலு ரூல் தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு வந்து லோ லோ நம்பர் வரணும் அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அடுத்தது ஆல்ஃபபெட் ஆர்டர் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு லோயஸ்ட் நம்பர் வரக்குள்ள லாங்கஸ்ட் செயினை ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே போனால் ஆறோட முடியும் இங்கே வந்தால் ஆறு ஏழோட முடியும் அப்போ இதுக்கு பேர் எப்படி வரும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் மூணாவது பொசிஷன்ல ஒரு மீத்தல் குரூப் இருக்கு அஞ்சாவது பொசிஷன்ல ஒரு மீத்தல் குரூப் இருக்கு நேம் எப்படி வரும் 3,5 டைமீத்தைல் எத்தனை கார்பன் இருக்கு ஏழு கார்பன் இருந்த பேரண்ட் யாரு கரெக்டா சொல்லணும் இ எடுத்துட்டு ஏஎல் போடணும் இந்த எப்டேன் இந்த இடத்துல ஒன்னும் போடலாம் எப்டேன் 1 ஏஎல் சொல்லலாம் இல்ல ஒன் எப்டன் சொல்லலாம் புரியுதா வரும் ஸோ மூணு கார்பன் இருக்கு ப்ரொபேன் ஓகேங்களா இ எடுத்துட்டு ஓ என்இ போடுறேன் பட் இங்கே வந்து நீங்கள் ரெண்டாவது பொசிஷனில் இருக்கு நீங்கள் போட்டே ஆகணும் நீங்கள் போடாமலாம் விட்டுறக்கூடாது ஸோ இந்த இடத்துல டூ ப்ரொப்னோன்னு போடலாம் இல்லைனா அந்த டூவை முன்னாடியும் போட்டுக்கலாம் டூ ப்ரொப்பலாம் ப்ரொபேன் ஐஃபன் சென்ட்ரல் ஒர்க்கில் ரெண்டு சைடும் போகணும் இய ட்ராப் பண்ணிட்டு ஓ என்இ ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடில் எதுவுமே கரெக்டு ப்ரொபேன் டூ ஓன் ஆர் டூ ப்ரொப்னோன் இது ஏ கரெக்டுங்களா கீட்டோனுக்கு நேம் வைக்கிற மெத்தட் சோ சி டபுள் பாண்ட் ஓனா கீட்டோன் நேம் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சஃபிக்ஸ் வேர்ட் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் கரெக்ட்டா லாஸ்டா வந்து பாத்தீனா நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்துட்டோம் ஆல்கஹால் ஓகேங்களா நேம் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து ஆல்கஹால் லாஸ்ட் ரெண்டு லெட்டர் 
புரியுதா என்ன <laughs> இது வரைக்கும் மேபி உங்களுக்கு தெரியல இல்லைன்னா இதுக்கு இன்னொரு பேர் சயனைடுன்னு சொல்லுவாங்க 